প্রিয় দর্শক আপনারা কেমন আছেন জানি ক্রিকেট প্রেমী বন্ধুদের মনটা এতটা ভালো নেই অধিনায়ক মাশরাফির বিদায় পুরো ক্রিকেট আজ স্তব্ধ বিদায় হয়তো একদিন নিতেই হতো আজ না হয় কাল তাই বিদায়কে মেনে নেওয়াই শ্রেয় তবে এরকম ক্যাপ্টেন আমরা আর পাবো না আজকের ভিডিওটি একটু ভিন্ন ধরনের আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখুন তাহলে মাস্টারফি কেন বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা ক্যাপ্টেন বা এরকম ক্যাপ্টেন যে আর আমরা পাবো না তার প্রমাণ পাবেন আজকের ভিডিওটিতে আমরা এ যাবৎকালের বাংলাদেশের সকল ক্যাপ্টেনদের পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক এ যাবৎকাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে চোদ্দ জন অধিনায়ক নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রথমেই শুরু করব বাংলাদেশের হয়ে প্রথম অধিনায়কত্ব করা গাজী আশরাফ হোসেন ডিফুকে দিয়ে এক গাজী আশরাফ উনিশশো ছিয়াশি সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সাত ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন নেই কোনো জয় কিংবা ড্র হার সব কটি ম্যাচেই যদিও তখনকার খেলা সুযোগ সুবিধা এতটা ভালো ছিল না তারা স্বল্প সুযোগ সুবিধার মধ্যে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার নেতৃত্বে কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি বাংলাদেশ দুই মিনহাজুল আবেদিন উনিশশো সালে দুই ম্যাচে অধিনায়িত্ব করে নেই কোনো জয় কিংবা ড্র হার দুইটি ম্যাচেই তিন আকরাম খান উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত পনেরো ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন এক ম্যাচে জয় নেই কোনো ড্র হার চোদ্দটি ম্যাচে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে বাংলার ক্রিকেটকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান চার আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত ষোলোটি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন দুই ম্যাচে জয় নেই কোনো ড্র হার চোদ্দটি ম্যাচে পাঁচ নাইমুর রহমান দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত চারটি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন নেই কোনো জয় কিংবা ড্র হার সব কটি ম্যাচে ছয় খালেদ মাসুদ দু হাজার এক সাল থেকে দু হাজার ছয় সাল পর্যন্ত ত্রিশ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন চারটি ম্যাচে জয় নেই কোনো ড্র হার চব্বিশটি ম্যাচ ফলাফল হয়নি দুই ম্যাচে সাত খালেদ মাহমুদ দু সালে পনেরো ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন নেই কোনো জয় কিংবা ড্র হার সব কটি ম্যাচে আট হাবিবুল বাসার দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত উনসত্তর ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন উনত্রিশটি ম্যাচে জয় নেই কোনো ড্র হার চল্লিশটি ম্যাচে তার আমলে দু সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একদিনের আন্তর্জাতিক বিশ্বকাপে শক্তিশালী ইন্ডিয়াকে পরাজিত করে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় করে দেয় তার সময় পঞ্চ পাণ্ডবদের আবির্ভাব হয়েছিল তিনি বাংলাদেশের সফল ক্যাপ্টেনদের একজন নয় রাজিন শাহে দু সালে দুই ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন নেই কোনো জয় কিংবা ড্র হার দুইটি ম্যাচেই দশ মোহাম্মদ আশরাফুল বাংলাদেশ ক্রিকেটে আশরাফুলের আবির্ভাব হয়েছিল ধ্রুবতারার মতো তিনি দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত মোট আটত্রিশটি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন আটটি ম্যাচে জয় নেই কোনো ড্র হার ত্রিশটি ম্যাচে এগারো সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে যান বাংলাদেশের প্রাণ সাকিব আল হাসান মাশরাফির ইঞ্জুরির কারণে তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন তেইশটি ম্যাচে জয় নেই কোনো ড্র হার ছাব্বিশটি ম্যাচে ফলাফল হয়নি একটি ম্যাচে বারো মুশফিকুর রহিম দু হাজার এক সাল থেকে দু হাজার চোদ্দ সাল পর্যন্ত সাতত্রিশটি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন এগারোটি ম্যাচে জয় নেই কোনো ড্র হার চব্বিশটি ম্যাচ ফলাফল হয়নি দুইটি ম্যাচে তেরো তামিম ইকবাল বিশ্বকাপ শেষ করে যখন সাকিব ছুটিতে যান এবং শেষ মুহূর্তে মাশরাফি ইঞ্জুরির কারণে বাদ পড়েন তখনই শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য তাকে অধিনায়ক ঘোষণা করা হয় দু সালের শেষ সিরিজের তিন ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছে নেই কোনো জয় কিংবা ড্র হার তিনটি ম্যাচেই চোদ্দ মাস্টারফি বিন মুর্তজা এবার আসা যাক মাস্টারফির কাছে তিনি দু সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত আটাশিটি ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন পঞ্চাশটি ম্যাচে জয় নেই কোনো ড্র হার ছত্রিশটি ম্যাচে ফলাফল হয়নি দুইটি ম্যাচে তার আমলে বাংলাদেশ দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে এছাড়া দু হাজার সালের ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল উঠার গৌরব অর্জন করে দু হাজার উনিশ সালে প্রথমবারের মতো ত্রিদেশীয় সিরিজের চ্যাম্পিয়ন হয় যেটি আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এছাড়া বেশ কয়েকবার তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে উপরিউক্ত সব পরিসংখ্যান বলে দেয় একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক তিনি ওনার যে লিডারশিপ কোয়ালিটি বা মানুষকে এক করে রাখার যে গুণ ছিল তা আর কারো মধ্যে নেই আমরা খুব মিস করব আমাদের ম্যাচকে আমাদের ক্যাপ্টেনকে ক্যাপ্টেন ম্যাচ তোমার জন্য স্পোর্টস গল্পের পক্ষ থেকে শুভকামনা দর্শক আমাদের আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত হয় আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মতন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিন আর আপনি যদি একজন মাশরাফি বক্ত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেয়ার দিতে ভুলবেন না 
ক্রিকেটের আরও এমন নানান অজানা তথ্য ও ক্রিকেটারদের জীবনে জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ও বেল বাটনটি চেপে দিয়ে রাখুন যেন আমাদের কোনো ভিডিও আপনার মিস না হয়